Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Carla y el día de hoy les traigo un video que tenía muchísimas ganas de hacer y además estoy muy contenta de que lo pude compartir lo estoy haciendo en colaboración con otra youtuber y se llama Steph y como siempre voy a dejar que ella se presente sola ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien Yo soy Steph del canal Steph Ramírez y hoy estoy aquí en el canal de mi amiga Carla haciendo esta bonita colaboración. La verdad es que estoy bastante, bastante agradecida contigo, Carla. Te mando muchos besos. Asimismo, los invito a todos y a todas a que, terminando de ver el video de mi amiga Carla, pasen por mi canal también para que vean cuáles son mis tres paletas favoritas del año. Así que por allá nos estamos viendo. Así que ya saben, chicas y chicos, terminando de ver este video, vayan a su canal a dejarle mucho amor, a dejarle comentarios, a ver su video, a darle opiniones. Creo que no lo dije al principio, pero lo que va a pasar el día de hoy es que les voy a dejar tres maquillajes con mis tres paletas favoritas del año. Que la verdad yo pensé que iba a costar más trabajo decidirme, pero no. Inmediatamente dije esta, esta y esta y listo. De cada una de las paletas ya tienen una reseña aquí en el canal. De hecho, también tienen de cada una un video con tres maquillajes utilizando la paleta. Y también se los voy a dejar acá abajito en la cajita de información. De hecho, si van a ver esos videos, seguramente por lo menos uno de los maquillajes de cada una de las paletas les va a servir muchísimo también para estas fiestas de sembrinas. Así que entonces vamos a empezar con la primera paleta. La primera paleta que se robó completamente mi corazón este año es esta que tengo aquí, la Fortune Favors The Brave de Makeup Revolution. La compré en diciembre del año pasado, pero la reseña se las dejé me parece que hasta finales de enero o algo por el estilo, así que aunque la haya comprado a finales del año pasado, fue este año cuando realmente la utilicé y aunque ha pasado todo un año, al día de hoy sigue siendo una de mis paletas favoritas, por encima de otras paletas que tengo que son incluso más caras que esta las sombras son maravillosas pigmentan muy bien, se trabajan muy bien se trabajan muy fácil, duran un montón, además de que vienen en un tamaño bien compacto, pero trae 30 sombras, trae un montón de sombras y algo que les dije en el tag de la paleta perfecta, es que me encanta también porque trae cafés, corales, rositas, verdes, azules, morados, negro. Además trae sombras mates, satinadas, marmoleadas. Tiene unas como por ejemplo este de aquí que son ya un poquito más metálicas. Tiene muchos colores que te permiten hacer muchas combinaciones. Pero también tiene diferentes texturas que también te ayudan a hacer diferentes combinaciones. El maquillaje que yo elegí hacer con esta paleta para este video es un maquillaje más bien neutral clásico, yo quería definitivamente hacer un maquillaje con labios rojos, de hecho este es el maquillaje que yo voy a llevar a la comida de fin de año de mi oficina, me puse unas pestañas postizas pero cortitas, discretitas naturales y como mi evento no es propiamente una posada y no es en la noche sino más bien es una comida por la tarde creo que este maquillaje le va muy bien voy a tratar en este video de darles tres opciones diferentes, así que vamos entonces a ver el tutorial, voy a empezar con esta sombra de aquí en tono vainilla y la voy a utilizar para sellar el primer de sombras colocándola en todo el párpado. Ahora voy a tomar esta sombra de aquí y la voy a utilizar como mi sombra de transición. No es un color demasiado fuerte, o bueno, no es un color que en mi tono de piel se vea demasiado, así que voy a regresar a él varias veces. Ahora voy a tomar este color café con una brocha de difuminar más pequeña y lo voy a empezar a colocar aquí en la esquina, Construyéndolo poco a poco, aplicándolo con cuidado, con calmita. De una vez lo voy a colocar en mi párpado inferior y lo voy a conectar aquí arriba. No lo voy a llevar completamente hasta acá, pero sí lo voy a llevar como hasta la mitad. Bien poquito, ¿ven? Bien poquito. Ahora voy a tomar el tono negro. Y lo voy a colocar en la esquina de mi ojo. También con suavidad. El toque no es demasiado fuerte, sino es suave. Lo vamos difuminando, lo vamos integrando. Voy a volver a tomar el negro, pero con esta brocha más pequeña. Y lo voy a colocar bien pegadito a las pestañas. Y tomando un poquito más de café, lo voy a difuminar. Ahora voy a tomar esta sombra con la brocha humedecida y la voy a empezar a colocar en este espacio que me quedó sin maquillar. Y también en el lágrima y un poquito en el párpado inferior ahora voy a tomar esta otra sombra y la voy a colocar en la parte del medio justo en la transición voy a buscar que quede difuminada también que no quede ningún corte como rubor voy a utilizar el tono silk de estos que vienen en mosaico de NYX 
Me voy a delinear los labios con el Ultra Que Gel de Bayapol en el tono Cabaret. Y el labial será este Hyper MHD de Helden en el tono 05. Y encima le voy a poner un gloss. También en tono rojo. La siguiente paleta que me enamoró fue hacia mitad del año y se los dije desde que la vi por primera vez y es la Naked Heat de Urban Decay. Tienen en el canal un video con tres maquillajes utilizando esta paleta. Los tres maquillajes están sencillitos, están facilitos y creo que específicamente uno de esos tres también les puede servir muchísimo para esta época de fiestas. Así que ya saben, el link a ese video va a estar acá abajito en la cajita de información por si a lo mejor prefieren ese look para fiestas y no tanto este. Este que hice el día de hoy también es un look facilito Facilito, sencillito, de hecho como pueden ver ni siquiera le puse pestañas postizas Obviamente se las pueden agregar si quieren Este look me parece una opción para alguien que primero quiere algo sencillo, fácil de hacer Que no se quiere complicar la vida Pero que no le tiene demasiado miedo al color y que además quiere de todas maneras llamar la atención Por eso es que le agregué unos labios también intensos Sobre la paleta, además de que está hermosa, les puedo decir que las sombras son suavecitas, son pigmentadas Se trabajan muy muy bien La única sombra que no está tan buena es esta de aquí Pero de todas maneras yo la utilizo, trabajo con ella me parece que si estos colores te gustan es una paleta súper súper recomendable voy a empezar utilizando el tono Owns y me lo voy a colocar en todo el párpado móvil y el párpado fijo y así voy a sellar el primer de sombras y de una vez voy a dejar una base completamente llena como de luminosidad, de brillitos porque esta sombra no es mate voy a continuar con el tono Low Blow y ese lo voy a utilizar como tono de transición Voy a regresar a él varias veces porque quiero que quede bien ahumado. Tómense su tiempo, acuérdense que lo importante cuando hacemos un ahumado es que quede bien difuminado. Voy a continuar con este tono de aquí y lo voy a colocar en todo el párpado móvil. Voy a agarrar un poquito de fuego con una brocha pequeñita y voy a oscurecer más este color. Pero bien poquito porque la verdad, aunque parece que en fuego es muchísimo más oscuro, Realmente no es mucho más oscuro que la sombra anterior que utilicé. Voy a tomar un poquito más de Low Blow y voy a difuminar este corte. Con una brocha de celdas sintéticas voy a tomar la sombra Scorch y la voy a colocar encima de las sombras que puse antes. Voy a tomar ahora la sombra Sauce con una brocha de difuminar pero un poco más pequeña y apretada. Y con esa voy a difuminar el corte. Y regresando a la brocha de antes, voy a difuminar todo el borde. Ahora utilizaré una brocha biselada sintética. La voy a humedecer. Y voy a tomar el tono Ember. Y con ese me voy a hacer un delineado. Voy a utilizar la sombra en fuego. Lo voy a colocar en mi párpado inferior. También con una brocha de difuminar pequeñita, como ven, que termina en punta, para que así el color me quede difuminado y no me quede demasiado concentrado. Ahora voy a utilizar la sombra Ashes. Esta la voy a colocar más pegadita a las pestañas. Y por último, ilumino el lagrimal con la sombra Owns. En las mejillas voy a utilizar de Helden el tono Terracota. Y para los labios este combo de aquí, el delineador de Bayapol de los Ultra Que Gel en el tono Cocoa y de los Tinta Mate de Bisú el tono Rumor. Combinándolos los dos vamos a conseguir que el tono Rumor transfiera mucho menos y que dure mucho más. Y la última paleta, yo creo que al ver este maquillaje ya se deben imaginar cuál es. De hecho, seguramente desde el principio del video ya se imaginaban cuál era una de las paletas. Porque no es que me guste más que las otras dos, porque todas me gustan muchísimo por diferentes razones. 
pero siento que es de las tres la que más ha salido en el canal. Por supuesto que también tuvo su reseña, su semana especial, sus dupes y así es como se ve la paleta, aunque seguramente todo mundo la conoce ya. Es una paleta que he usado bastante y que la pobrecita ha tenido diversos accidentes. Me cayó un poquito de aceitito desmaquillante por aquí, le metí las uñas a esta, a esta. Bueno, le han pasado varias cosas. Es una paleta súper, súper, súper pigmentada. De hecho, en el tag de las paletas, de la paleta perfecta, yo la puse en definitiva como mi paleta más pigmentada. Tengo otras paletas pigmentadas, pero esta es la más pigmentada de todas. Eso me gusta, aunque en algunas sombras dificulta un poco su trabajo. De hecho, una cosa que les dije en la reseña es que es una paleta muy, muy buena pero que yo no la recomiendo para nada para principiantes. La veo y siento amor en mi corazón porque está súper, súper bonita. O bueno, son colores que a mí me gustan. Las sombras son muy, muy, muy suavecitas. Además trae una brocha que a mí me parece una brocha muy, muy buena y que de hecho es con la brocha con la que más utilizo la paleta. Esta brocha y la brocha que trajo la Naked Heat de Urban Decay son dos brochas que utilizo muchísimo para trabajar estas sombras. Acá abajito en la cajita de información van a tener el video con los tres maquillajes que les dejé con esta paleta. Creo que cualquiera de los tres o si no, por lo menos dos, les van a servir también para estas fiestas de diciembre. Y listo, vamos a pasar al tutorial. Y listo chicas y chicos, este fue el video del día de hoy, espero que les sirva muchísimo, espero también que pasen unas felices fiestas, que se diviertan muchísimo, que coman mucho. Acuérdense que me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Carla Burelo. Y si esta es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas dándole clic a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video. Y eso es todo por el día de hoy, espero que estén muy muy bien, nos vemos en el siguiente video.